செவன் வின் ஸ்டார் டெக்னாலஜி இப்போ நம்ம பார்க்குற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சென்சாரில் என்னென்ன வகைகள்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் காண்டெக்ட் சென்சார் நான் காண்டெக்ட் சென்சார்னு சொல்லி ரெண்டு வகை இருக்குது பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா க சென்சாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையாக வந்து சென்சாரை பிரிச்சுருக்காங்க அதில் ரெண்டு சொன்னது வந்து காண்டக்ட்டு நான் காண்டக்ட் கான்செப்ட்டு இது நான் பொதுவான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்டிவ் சென்சார் கெப்பாசிட்டிவ் சென்சார் ஆப்டிக்கல் சென்சார்னு சொல்லி மூணு பொதுவான பேசிக் கான்செப்ட் இதில் இருக்குது அது இது இந்த மூணு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சேம் அதே காண்டக்ட் சென்சார் சம்மந்தப்பட்டது தான் அதாவது ஒரு பொருளை ஜாயின் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறது தான் நம்ம காண்டக்ட் சென்சார்னு சொல்லுவோம் நம்ம அப்போ காண்டக்ட் சென்சாரில் என்னென்ன வருது அப்படின்னா தெர்மோமீட்டர் அதாவது நம்ம ஃபீவருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ஹீட்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் தான் தெர்மோமீட்டர்னு சொல்லி அது சென்சார் யூஸ் பண்ண கான்செப்ட் தான் மற்ற அதே காண்டக்ட் சென்சாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன இன்டெக்டிவ் சென்சார் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் அதாவது ஃப்ராக்ஸி மீட்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஃபீல்டை வச்சு பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் தான் இன்டெக்டிவ் சென்சார்னு சொல்லுவோம் ப்ளஸ் மூமெண்ட் கான்செப்ட்டும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இது எதில் யூஸ் பண்ணாங்க ஃபேக்ட்ரியில் சொன்னேன் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதாவது நம்ம எத்தனை பீசஸ் இருக்குது அதை செக் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை பேக்கேஜ் பண்ணுறதுக்கும் பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சென்சார் கான்செப்ட் இன்டெக்டிவ் சென்சார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதேமாரி ஸ்க்ரூஸ் டைட் பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ எவ்வளோ டென் டென்ஷனில் அந்த ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணணும் அந்த கான்செப்ட்டும் யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்டெக்டிவ் சென்சார் அதாவது காண்டக்ட் சென்சாரோடு சம்மந்தப்பட்டது ரெண்டாவது பார்க்குறது கெப்பாசிட்டிவ் சென்சார்னு சொன்னது இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு வச்சு பண்ணக்கூடியது அதாவது அந்த பொருளோட மூமெண்ட் எவ்வளோ ஸ்பீடில் அது மூமெண்ட் ஆகுது என்ன பொசிஷனில் அதை வைக்கணும் இது ஃபுல்லாக வந்து இதே கான்செப்ட்டை ஃபேக்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் அதாவது இன்டெக்டிவ் சென்சாரும் கெப்பாசிட்டிவ் சென்சாரும் எதோட சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காண்டக்ட் சென்சாரோட சம்மந்தப்பட்டது அப்போ வந்து பொருளை வந்து காண்டக்ட் பண்ணி நம்ம சென்சார் வச்சு ஃபேக்ட்ரியில் மூமெண்ட் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் ரெண்டாவது நான் காண்டக்ட் சென்சார்னு சொல்கிறது நான் காண்டக்ட் சென்சார்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து டச் பண்ணாமலே டிஸ்டன்ஸை வச்சு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இது எதில் இந்த கான்செப்ட் என்ன கான்செப்ட்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் சென்சார் சம்மந்தப்பட்டது அதாவது ஐயான்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபாரைட்னு சொல்லுவோம் நம்ம எல்இடி கான்செப்ட் அதாவது லைட் எமிட்டிங் கான்செப்ட் வச்சு தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிக்னலில் ஃபாலோ பண்ணுறது வேவ்ஸை வச்சு சிக்னலை வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி சொன்னால் இந்த சென்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடர் கன்னு யூஸ் பண்ணாங்க ரேடர் கன்னு சொல்லுவானாங்க அது போலீஸில் வந்து வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சென்சார் இது அதேமாரி கேமரா லைட்டிங்கு டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் ஜிபிஎஸ் மேப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த நான் காண்டக்ட் சென்சார் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஐஆர் கான்செப்டில் வரப்போது கூடிய கான்செப்ட் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க மொபைலில் ஒரு டச்சு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க லைட்டிங் எரிய வைக்கிறது கான்செப்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும் அலாரம் செட் பண்ணுறது அதேமாதிரி காலிங் பெல் கான்செப்ட்டு அப்புறம் வந்து பைப் இருக்குது பார்த்திங்களா பைப்பில் தண்ணி வருது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூமெண்ட் நம்ம கையை வச்சு பக்கத்தில் கை கொண்டு போனாலே தண்ணி வர மாதிரி எடுத்தால் ஸ்டாப் வர மாதிரி பண்ணுற மாதிரி லைட் அமர்ந்த மாதிரி எரிகிற மாதிரி இந்த கான்செப்ட்டு அதாவது ரிமோட் கான்செப்ட் வச்சு நம்ம பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட்டு டிவி மற்ற கான்செப்ட்டுக்கு வந்து ஐஆர் இன்ஃபாரட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறேன் இது அதேமாதிரி வாக்கம் கிளீனரு அல்ட்ராசோனிக் சொல்லுவோம் நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட்டு ஸ்பீக்கர் மைக்கை வச்சு நம்ம அம்பிளிவர் பண்ணி ஒயர்லெஸ் வயர் இல்லாமலே நம்ம சென்சார் யூஸ் பண்ணி சிக்னல் அதிகப்படுத்தி நம்ம வெளியே கொண்டு போகலாம் இந்த எல்லா விஷயமும் எதில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சிலோமீட்ருன்னு சொல்லுவோம் அது ஹைரோஸ்கோப்னு சொல்கிற கான்செப்ட் எப்படின்னா வந்து ஒரு சுழற்சி ஒரு ஸ்பீடு கான்செப்ட் அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை சுற்றுது அந்த கான்செப்டும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த பொருள் இருக்குது ஸ்டேபிளாக இருக்கா இல்லையா அந்த கான்செப்ட் அந்த விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கான்செப்ட் இந்த சென்சாரோட சம்மந்தப்பட்டது இது எந்த
மூமெண்ட் கார் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல மோத போகிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது எந்த பொருள் இருக்குது அந்த அந்த மோதாமல் இருக்கிறதுக்கும் அந்த விஷயங்கள் அதாவது ஆக்சுவலாக மீட்ரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபுல்லாக ஸ்மேப்புக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கான்செப்ட்டு இது வந்து ஹைரோஸ்கோப் சொல்லுவோம் நம்ம ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குறது ஃபோர்ஸ் சென்சான்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எதை வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸை வச்சு ஃபாலோ பண்ணுறது இது என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பாலிமர் திக் ஃபிலிம் சொல்லுவோம் பிடிஎஃப்னு சொல்லுவோம் நம்ம இது இது என்ன கான்செப்ட்னா ப்ரெஷர் எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுக்கணும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வரணும் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகணும் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து கேம்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் ஜாய்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரோபோட் கான்செப்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ இது இந்த கான்செப்டும் அந்த ஃபோர் சென்சார் கான்செப்ட் சம்மந்தப்படுது எவ்வளோ அடுத்து நம்ம டச் கான்செப்ட் மொபைல் கான்செப்ட் பார்க்கும்போது டச் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா அதில் வந்து மூணு டைப் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா ரெசிஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டிவ் சர்ஃபேஸ்னு சொல்லி மூணு கான்செப்ட் ஃபாலோ பண்ணி தான் பண்ணப்புறம் பொது பொதுவாக ஃபஸ்ட்டு டச் கான்செப்ட் எப்படி வந்ததுன்னா ரெண்டு லேயர் யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்க அதாவது நம்ம கண்டக்டிவ் ப்ளஸ் ரெசிஸ்டிவ் மின்சாரத்தை கடத்தும் கடத்தக்கூடிய விஷயங்கள் மின் தடை செய்யக்கூடிய பொருள் அப்போ நம்ம வந்து அந்த லேயர் ரெண்டு லேயர் யூஸ் பண்ணி நம்ம டச் பண்ணும்போது லேயர் நம்ம விரலை வைக்கும்போதோ கையை வைக்கும்போதோ அந்த ரெண்டு லேயரும் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய வோல்ட் என்னவோ அது சிபி வழியாக மெமரி கான்செப்டில் என்ன ஸ்டோரேஜ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதன் மூலமாக அந்த வோல்ட்டு சென்சார் மூலமாக எத்தனை வோல்ட் கான்செப்ட் வருதோ அதை வச்சு அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ண மாதிரி பண்ணாங்க இது முதல் கான்செப்ட் டச் லேயர் பண்ணியிருந்தாங்க செகண்ட் அடுத்து அப்டேட் ஆகும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா சிக்னலை வச்சு பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் அதாவது கெப்பாசிட்டிவ் லேயர்னு சொல்லணும் அதை கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதாவது என்ன ஸ்டோரேஜ் கான்செப்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அந்த ஸ்டோரேஜை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம விரலை வச்சு கையை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற கான்செப்ட் அந்த விஷயங்கள் அந்த கரண்ட் என்ன ஃப்ளோ ஆகுது டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதோ அதை வச்சு அதில் என்ன ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்ம சிக்னலை ஃபாலோ பண்ணி என்ன நம்பர்ஸோ என்ன சிக்னலோ அதை கிடைக்கும்னு சொல்கிறார் இது ரெண்டாவது கான்செப்ட்டு மூணாவது சர்ஃபே சர்ஃபேஸ் வேவ்னு சொல்லணும் இது மெட்டானிக்கல் மெட்டாலிக் லேயரை வச்சு பண்ணக்கூடியது இது அல்ட்ராசோனிக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அப்போ அலைகளை கொண்டு ஃப்ரீக்வன்சியை கொண்டு அதை வேவ்ஸ் கொண்டு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் சிக்னலை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ நிறையா பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ சென்சிட்டிவ் அதிகம் டச்சோட கான்செப்ட் அதிகமாக இருக்குது அந்த வேவ்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி இதுவும் சென்சார் கான்செப்ட் சம்மந்தப்பட்டது தான் இது அடுத்து பார்க்குறது ஜிபிஎஸ் என்ன லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது அந்த கான்செப்ட் கண்டுபிடிக்கிற கான்செப்ட் தான் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஒலிபரப் பண்ணுறோம்னா சேட்டில் மூலமாக தான் நம்ம ஒலிபரப்பு பண்ண முடியும் அப்போ பொதுவாக எந்த இடத்துல இருந்தாலுமே அந்த லொக்கேஷனை காமிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஆப்ரேஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஜிபிஎஸ் கான்செப்ட்டு சேட்டலைட் இருபத்தி நாலு வச்சுருக்காங்க இது எப்படின்னா அதாவது மல்டி நம்ம ஒரு விஷயத்தை சென்ட் பண்ணுறோம் சிக்னல் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது மல்டிபிள் சிக்னல் எத்தனை சிக்னல் போனாலுமே டிஃப்ரெண்ட் சேட்டலைட் மூலமாக நம்ம அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைம்லேயே வந்து நம்ம டக்குன்னு உடனே ரிசீவ் பண்ணுற அளவுக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸை மேக் பண்ணி என்ன சேட்டலைட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு ரிசீவ் பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கும் இந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி கேமராவுக்கும் அதிகபட்சம் சென்சார் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி அதே மாதிரி சொன்ன ஏற்கனவே சொன்னேன் காலிங் பில் அலோரா கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுற போது ஒரு விஷயம் பக்கத்தில் போய் நம்ம டச் பக்கத்தில் போனாலே அலோரா அடிக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருக்குது அதே மாதிரி வேக்கம் கிளீனர் கிளீன் பண்ணுற இடங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு இடத்த சுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் வீடுகளில் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்துகிட்ருக்கு அது எப்படின்னா ஒரு கிளீன் பண்ணணுன்னா அந்த மூமெண்ட்டை வச்சு அதுவே அந்த இடத்துல குப்பை இருக்கா தூசி இருக்கா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்ஃபேஸ் ஆல்ரெடி செக் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸில் இந்த பொருள் இருக்குது இந்த இது இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு இடத்துல போய் கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கும் மோதாமல் இருக்கிறதுக்கும் அந்த சென்சிட்டிவ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க சென்சார் அப்போ அதுவே தன்னாலே வந்து பார்த்தா அந்த ரெஸ்ட் ஆஃப்லாம் கிளியர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் சென்சார் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி அல்ட்ராசோனிக்ஸ் ஒன்று நான் ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்தை ஆம்பிளி பண்ணணும் விரிவாக்கம் பண்ணணும்னா அந்த விரிவாக்கிற சிக்னல் வந்து ஸ்பீக்கர்லேருந்து மைக்லேருந்து நம்ம மைக்லேருந்து பேசணும் அந்த விஷயங்கள் ஆம்பிளி பண்ணி கொண்டு வரணும்னா வயர்லெஸ்